about a girl who's a ragamuffin bowl. Her eyes like a diamond, smiles like a rainbow. She's an angel, gonna take her to the top. Come on, everybody, let me just tell ya about a girl who's a ragamuffin bowl. Her eyes like a diamond, smiles like a rainbow. She's an angel, gonna take her to the top. What?
ఇంతకు మించి గొప్పగా వైజాగ్ గురించి మనం ఏం చెప్పగలం ఎంత గింజుకున్నా అరిచినా వంద రెండు వందల మించి పోగవట్లేదే మనోళ్ళే దీనికి కారణం వీళ్ళు ఎయిర్పోర్ట్ లో దిగిన వెంటనే గైడ్లకు వంద రెండు వందలకు మించి ఇవ్వకండి అని చెప్పి పంపిస్తున్నారు డబ్బులు ఇవ్వపోతే మన ఎలా ఇండియా ఫేమస్ అవుద్ది ఇదేంటిది చెయ్యిను అదే ఎక్కడన్నా అడుగుతున్నా ఆ ఇటాలీ పిల్లి ఇచ్చిన గిఫ్ట్ రాచిందా తెలిదే ఆ పిల్లకి మాత్రం తెలిసేటి నువ్వు మామూలుడు కదరా బాలయ్య రాజు మన తెల్లదోర లేరు నాలుగు వందల ఏళ్ళ కితవే కోహినూరు డైమండ్ తో పాటు ఎన్నో మంది దగ్గర చట్టుకెళ్ళిపోయారు పాప పిబ్బుతో తెచ్చుకోలేకపోతున్నారు అందుకే ఈ బాలయ్య కొద్ది కొద్దిగా తెత్తనాడు మూదురు బ్రెయిన్ అది బంగారమేనయ్యా అరగ తీసే గ్రామ తినేస్తాడు మేలిం బంగారం రా ఎక్కడ కాజేసావు కావాలంటే పత్రు ఉంటాను కానీ అట్టంటి పని మాత్రం చేయను ఇది గిఫ్ట్ గిఫ్ట్ ఆ ఇతాలీ పిల్ల లేదు తనకి ఊరంతా చుట్టు చూపించా గిఫ్ట్ ఇతాలీ అక్క సోనియా గాంధీ గారు లేరు ఆవిడ ఊరు ఆ పిల్ల ప్రేమతో ఇక్కడ గైడ్ జోక చేసేందుకు కష్టపడతావు నేను రాజాలా చూసుకుంటాను ఇతాలీకి వచ్చాయి అంది నేనే ఆ సరే గారిని వదిలిపెట్టి ఎక్కడికి రాలని చెప్పాను ఏడా ఇది ఏదో ముందే ఏడిస్తే కలిసే వెళ్ళేవాళ్ళగా నీకు హెర్నీ ఆపరేషన్ అయిందని ఎక్కడికి కదలద్దన్నారుగా ఏరోప్లేన్ ఎక్కితే కుట్లు తెగిపోవు ఇప్పుడు అవన్నీ ఎందుకు రా ఏంటో ఈ జీవితం అయ్యగారు ఇచ్చిన డబ్బులు ఒక్క రాత్రిలో ఖర్చు అయిపోయాయి కనీసం ఇసం కొరుకుని తిందామన్నా కూడా చేతిలో నాయా పైసా లేదు అయితే ఏం చేద్దామంటా ఒన్నూళ్ళు చేతనే పరుగు తక్కువ అదే పొరుగులో ప్లేట్లు కడిగామనుకో ప్లేట్లు కడగను కూడా అక్కర్లేదు బాలయ్య పైపులోంచి నీళ్ళు అట్టా పడతా ఉంటాయి మనం ప్లేట్ అలా పెట్టి తీసి పెట్టితే చాలు మూడు పూట్ల ముద్దెట్టి అరవై రూపాయలు ఇస్తాడు శుక్రవారం పాయసం శనివారం పులిహోర ఇలా రోజుకో ఎరైటీ ఏటి బాలయ్య నువ్వు ఉద్యోగం చేద్దామన్నా కూడా ఇలా ఓదర కొట్టేస్తున్నావు ఏ బాడు తప్పినా సాపాడు మాత్రం తప్పదు బాబు ఏం చెప్పారా దొంగలు ఇద్దామని ఎవరు లేరే బయటికి వెళ్ళి చెప్తే లోపలాడతారు బాలయ్య ఆమ్లెట్ కావాలంటే గుడ్డు పగల కొట్టి తీరాలి తప్పదంటావా పెంగులు గుచ్చుకుంటే జాగ్రత్త గుచ్చుకున్నా చెప్తా ఏంటి ఇల్లు బ్రహ్మాండంగా ఉంది బాగా ఉన్నోళ్ళేరా రా ఇంట్లో ఒక్కలమనే ఉందా నువ్వు వేరే చోటే లేదరా 
ఈ లోగా నువ్వు ముంగ్రాన్ని తీసుకాసేసావంటే ఎక్కువ తక్కువ ఇద్దరం కలిసే కోలపోదాం పిడిపిడిగా వెతికితే బోర్డు దొరుకుతుందిరా మీద నాకు నమ్మకం లేదురా ఈ రసు
దొంగలు పడ్డారా భయపడకు పోలీసులకు ఫోన్ చేద్దాం మేనేజర్ రమ్మని చెప్తాం ఈ రాజు మొత్తం లైట్ల మీద ఎలుగుతున్నాయిరా బాలయ్య మరి దొక్కి సిచ్చి టోల్ కడతారు మనం ఏం దోచుకొని పోవట్లేదు గా వచ్చి దారం పట్టి ఎడిపోతావరా నీ పైన లాక్ చేసిరు వెళ్ళు వెళ్ళి పట్టుకో వెళ్ళు వెళ్ళు అయ్యా అమ్మగారు పోలీసులు దొంగల పట్టుకెళ్లారు ఇక మీద నో టెన్షన్ ఇన్స్పెక్టర్ నా ఫ్రెండే మీరు వెళ్ళి ధైర్యంగా పడుకోండి నాకు తెలియగడుగుతాను నువ్వు అసలు ఏ మేనేజర్ అయ్యా ఇంట్లోనేమో దొంగల పడ్డారు నువ్వు తీసుకొచ్చిన గూర్క గుర్రు పెట్టి నిద్రపోతున్నాడు వాడు తీసుకొచ్చిన కుక్క తోకాడిస్తుంది గానీ కదలదు సారీ అమ్మగారు ఏమిటయ్యా సారీ అసలు రోజు తీసుకొచ్చే మటరు దానికి వేస్తున్నావా లేక నువ్వు తింటున్నావా సారీ చెప్పాను కదా చాలా ఆపింది నీ సారీలు ఇంటికి దొంగ వచ్చాడు పోలీసులు వచ్చారు పేపర్లు తప్పుడు బట్టల రాక ముందే పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్లి ఆ దొంగల నోట్ జారీ ఏది వాకుడు చూసుకోండి ఓకే మేడం జ్యోతి గారి మేనేజర్ వచ్చారు వచ్చేసరా ఇప్పుడు అర్థమైందా బాలయ్య ఏంటో ఫ్యాన్స్ అంటే అంత హీనం అయిపోయారా ఏసే ఈళ్ళ డిసైడ్ అయిపోతుంది సార్ సీఎం ఎవరు పొండి పొండే నామ చూస్తా ఎందుకు పొండే నమస్తే సార్ మన గురించి జయగారు కాదు చెప్పండి మన మీద చేసేసుకున్నారు ఇష్యూని పెద్ద చెయ్యొద్దు నమస్కారం సార్ ఏమంటున్నారు ఫ్యాన్స్ అంటున్నాడు సంఘాలు అంటున్నాడు సార్ జ్యోతికి అభిమాన సంఘాలు ఉపకార ఎదురుసింది సార్ సర్లే ఉంటాయి చూసారుగా వాళ్ళ పద్ధతి సార్ వాళ్ళు దొంగ పెద్ద వాళ్ళు సార్ వీళ్ళ వల్ల మేడం బాగా అప్సెట్ అయ్యారు మన గురించి మాట్లాడుకున్నారు పోజు చిరిచా పర్వాలేదు పని నుంచి ఏమండి ఇదిగోండి మీకివ్వాల్సి నేను ఇచ్చాను వాళ్ళను ఓ చూపు చూసేస్తాను ఏట్రా మాట్లా వినపడటం లేదు సార్ ఇక్కడ ఇలా స్టేషన్ లో ఉన్నామని సంఘం కార్యకర్తలు తెలియనివ్వకండి కల్లోలను సృష్టించేస్తారు నువ్వు నోరు పెట్టి ఊరుకోబెట్రా నేను చూసుకుంటాను అనగా మీరు వెళ్ళండి రండి రండి మనం అంటే ఏంటి అనుకున్నారు ఏంటి సారీ అడగబోతున్నారా మీ డిపార్ట్మెంట్ ఎప్పుడు ఇంతే సార్ మేమేదో దొరికాం కదా అని పట్టుకుని ఊతికేస్తారు ఆ తర్వాత లెవెల్ ఏంటో తెలిసిన తర్వాత తప్పైపోయింది అని సారీ అడుగుతారు మెగాస్టార్ డైలాగ్ నేను చెప్తున్నా ఇంగ్లీష్ భాషలో నాకు నచ్చదు సారీ ఏదో అలా డబ్బా ఫ్యాన్స్ అనుకున్నానేమో మా బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి మీకు సరిగ్గా తెలియదు సార్ ఇలా రాజు ఎక్కడికిరా మనల్ని తీసుకెళ్తున్నారు కోర్టుగా కోర్టుగా ఇంకా ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయలేదు ఆయనకి ఊళ్ళో నాలుగైదు ఇల్లు ఉన్నాయరా వాటి అన్నింటినీ మన చేతకి అడిగించి దులిపించి ఆ తర్వాత అయి ఉంటే ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేస్తారు ఏంటయ్యా నువ్వు పిక్ పాకెటేనా ఏ ఏరియా ఏంటి పిక్ పాకెట్ ఏం కాదు కలెక్టర్ వారు సబ్ కలెక్టర్ ఏకతాలు చూసారా కలెక్టర్ సబ్ కలెక్టర్ ఇల్లు తొలపడానికి వస్తున్నారు అక్క ఇలాంటి పిక్ పాకెట్ కలెక్టర్ రావడం నాకు ఇష్టం లేదక్క మీ దగ్గర ఎప్పుడునే మనం గౌరవంగా కాంటాక్ట్ సిలో వెళదాం నీ అల్లరకు అడ్డు అప్పు ఉండరా రండి రండి ఎవరి లక్క ఇది ఇన్స్పెక్టర్ శంకరరావు గారి ఇల్లు మనిషిగా చూడడానికి నాటుగా కనిపించినా ఇల్లు మాత్రం నీట్ కట్టేడక ఏయ్ 
ఇల్లు శుభ్రంగా తడవండి వస్తువులేమి పగలు కొట్టకండి ఎవరి కోసం ఈ ప్రేమ మందిరం ఎవరి కోసం ఎవరి కోసం ఎవరి కోసం ఎవరి కోసం సరే టిక్ పాకెట్ అన్నా ప్రాణాలు పణంగా పెట్టి ఈ రప్పని పట్టుకున్నందుకే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఒక్క రోడ్డు ఇచ్చారట ఈయన ఎవరిని పట్టుకున్నాడు ఇంత పెద్ద ఇల్లు కట్టాడు ఓయ్ కలెక్టర్ ఈ ఇల్లు అయిపోయాక భీమిలి రోడ్ లో ఈ శివరి నుంచి ఆ శివరి దాకా పేద ఇల్లు ఉంది అది శుభ్రం చేయాలి బాబు వచ్చినట్టే బుద్ధి చూపించావా ఎన్ని ఇల్లు ఉండే లాభలే ఒక్కంట్లో కూడా ఆయన ఉండడు ఇంకెవరికి అద్దెకి ఎవడు ఎప్పుడు తాళాలు వేసే ఉంటాయి ఏం జన్మ అక్క ఇల్లు వాస్తు ప్రకారం సూపర్ గా ఉందక్క ఇక చేయాల్సింది ఏంటంటే అయ్య గారి ఫోటో పక్కన నీ ఫోటోని కాస్త పెద్ద చేసి పెట్టేవే అనుకో నువ్వు లైఫ్ సెట్ లేక నీ మొక్కలు ఎలా కొడతాను రా సారీ అక్క నేను ఉన్న సంగతి మర్చిపోయి చాలా ఓవర్ గా మారేడుతున్నా సొంత జామీన్ మీదే వదిలేయచ్చు వెళ్ళిన దొంగతనానికైనా చేయలేదుగా అమ్మాయికుల్ని తీసుకొచ్చేలా గుడ్డును బాధినట్టు బాధేరే ఇది న్యాయమా తీసురే ఆ బేవర్స్ కానీ తీసురా ఓకే సార్ ఆచారి అయ్యగారిని కాస్త కనిపెట్టుకో అలాగేనయ్యా చెప్పదలుచుకున్నాం ఖైదయ్యం కలవర పడ్డాం జామీన్ వచ్చినందు వల్ల నిన్న రాత్రి హెడ్ గారు ఎండిపోయిన ఇల్లు పొట్లం కట్టుకొచ్చారు కదండి రాత్రి అంతా పేపర్ లో ఉన్నది బట్టి పట్టి ఇప్పుడు చెప్పాడండి అయ్యా ఆయన కొట్టిన దాంట్లో తప్పే లేదండి రాయరి గారు వచ్చేయండి జరిగిన దాని గురించి నేనేం నోరు తెరవలేదు నువ్వు బయట పెట్టకు ఆ జ్యోతికి ఇంట్లో మూడు రోజులు ఉన్నావటగా అసలు ఏం జరిగిందో నోరు తెరవే అయ్యో అటు వంట పనులు చేయలేకపోతున్నాను ఇటు ఇంటి పనులు చేయలేకపోతున్నాను ఆ జ్యోతికి ఏమందో చెప్పరా అక్క చూసాను మాట్లాడాను అంతే ఊరికే దాని గురించి అడుగుతావేంటి సరే గాని సినిమా యాక్టర్లో లక్ష లక్షలు సంపాదిస్తానని విన్నాను బోర్డు నగలు కొనుకుంటారు కదూ జ్యోతికి ఎన్ని నగలు కొంటే నీకెందుకే పని చూసుకో బుద్ధి లేని మనిషిని అడిగిన దాంట్లో తప్పే ఉంది వాళ్ళు ఎలాంటి నగలు కొనుక్కుంటారో తెలిస్తే మనమే ఆ నగలు చేసిస్తే నాలుగు డబ్బులు వస్తాయిగా ఉద్దున్నవాడు ఎవడైనా నేను చేసుకుంటాట అసలు ఏం జరిగిందో తెలియకుండా ఎలా మాట్లాడుతుందో చూడు గట్టిగా కళ్ళు మూసుకోరా తలలో పడుతుంది ఏమండి వీడి బీత్ మీద ఏమిటి గీతలు ఉడత భక్తికి మెచ్చుకుని రాములు వారు మూడు గీతలు గీసారట కదా అవును అలాగే మన బాలయ్య టాలెంట్ ని మెచ్చుకుని అక్కడ ఎవరో గీసారు అడ్డంగా ఉన్న గీతలు ఏమిటి మరి అవి ఈశ్వర నువ్వు చెప్పు దెబ్బలు తింటావు థ్యాంక్స్ నిలబడి ఫోటో దిగాలట డబ్బులు డాలర్లు తీసుకోవాలి జ్యోతికి సినిమా అంటే ప్రాణం అందుకని ఎప్పుడు చూసిన డైలాగ్ బట్టి పడుతూ ఉంటుంది వెళ్ళి చూసి ఫోటో తీసుకుని వచ్చేయాలి ఎక్కువగా మాట్లాడే ఇబ్బంది పెట్టకూడదు సరేనా ఇప్పుడు వస్తాను ఉండండి నమస్తే మేడం భయపడకండి శ్రీలంక నుంచి అభిమానులు వచ్చారు మీకు అక్కడ బోల్డ్ అభిమాన సంఘాలు ఉన్నాయట మీతో నుంచి ఒక ఫోటో తీసుకోవాలంటున్నారు ఎక్కువగా బిడ్డ పెట్టారు త్రిషా నంబర్ వన్ అని వాళ్ళని బోల్తా కొట్టించి తన దగ్గర తీసుకెళ్తారు రండి 
ज्योति दाचुनावाजवा <laughs> ज्योति का शूटिंग जरिए चोट देकर खेल पाई पड़ाल पड़ाल बनना हो वाइन जे मानो के नच्चा को पाई ना ये आड़ कुतर बिता सही है कोड दरा आ आ तो आगे ये मंथ में दोटे सेप्तरानु अंधरे गुंडे लोनो सेवो नेत्र बोतन दिया टारु करी बाले गुंडे लो डायनासोर नेत्र बोतन दे ज्योति का तानी नूबन नेत्र ले पे से� डायरेक्टर गारू, स्टोरी चप्पन अपने मेरे देवता रोल आना रू, इपर दे यों टना रू? आ मैडम, आ देवत की दे यान की वक्ते ड्रेस, वाइट, आंधु का नहीं, इधर के नियन काल चोपिंस रू। हम्म, कहाँ प्रकार रू? मेरे चाला पे तो कोड़ी सोरा लू, वक्ते कोतरू, मैं पिनी, मैं को व्याप का यंत्र विषमिच्� कुदर <laughs> ज्योति 
స్నానం చేయబోతున్నావా ఏమిటమ్మా ఇక్కడ ఎవరు లేరుగా చూడు లేదు లేదు లేదమ్మా రేపు నేను దర్గాకు వెళ్ళి మంత్రించిన తాయిత్తు తెచ్చి నేను కడతాను కావాలంటే ఈ రోజు షూటింగ్ కి రానని చెప్పు సరే సరే నేను చూస్తాను చూస్తాను లేదుగా ఎవరైనా ఉన్నారా బాబు లోపల ఎవరు లేదమ్మా లేరు తల్లి చూడు ఎవరు లేరమ్మా నువ్వు ఊరికే ఏడవకు అనవసరంగా దొంగం తలుచుకుని భయపడుతున్నావు అంతే రోజు రాత్రులు ఆ రామ్ గోపాల్ వర్మ తీసే దయ్యం సినిమాలు చూడకు అవే వీటంతటికే కారణం ఎవడు ఎవడు ఎవడొకమ్మా అక్కడ ఎవరు లేరు లేరని చెప్పాను పద 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 నాన్న డ్రెస్ ఎలా ఉంది సూపర్ గా ఉంది పాప బ్లూ నీకు లక్కీ కలర్ పాప నువ్వు దిగి బండి పంపించు నీకు ఇష్టమైన గోంగూర మటన్ చేసి తీసుకొస్తాను బాయ్ ప్రసాద్ పాపకి జ్యూస్ ఇవ్వు ఏంటి షూటింగ్ బయలుదేరావా పాప నేను చెప్పాను కదా ఇది కేవలం నీ భ్రమ తప్ప ఇంకేమి కాదు అందుకని ఎవరిని చూసినా నీకు వాళ్లాగే కనిపిస్తున్నాడు ఒకవేళ మళ్ళీ ఆ దొంగ విధవ వచ్చాడో నేను ఒప్పుకోను ఖచ్చితంగా నిన్ను డిస్మిస్ చేసి పారేస్తాను అమ్మగారు వాణ్ణి మేడం గారి కల్లో కూడా రానివ్వను నా మాట నమ్మండి ఓ పాపా పాపా కొత్త డ్రెస్ వేసుకుని వచ్చాడు చూసావా ఖచ్చితంగా గీత ఆర్ట్స్ లో కమిషన్ కొట్టేసే ఉంటాడు ఏమన్నా నమస్తే ఇక్కడ ఎవరన్నా బాలయ్య బాలయ్య నీకోసం వచ్చారు నమస్తే సార్ వీళ్ళకి ఊరు చుట్టూ చూపించాలంట చుట్టూ చూపించాలా ముందు బుర్రా గ్యాస్ గేట్ వచ్చేస్తాం సార్ సీక్రెట్ పడిందంటే లోపల ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఆ తర్వాత మీతో చూసుకోవచ్చు ఫ్రెష్ అయ్యి వచ్చేస్తాను ఏమన్నా రానా మొన్న జ్యోతి కొన్న షూటింగ్ స్పాట్కి వెళ్ళి ఆవిడ నల్ర పెట్టావా అదంతా నా పర్సనల్ ఏదో ఊరికే జాలి అవును అదడగడానికి నువ్వేవ ఎవరా తెలియదు అబ్బాలయ్య వీడు ఫైట్ మాస్టర్ ఒకే ఒకటి సినిమాలో అర్జున్ దగ్గర దెబ్బలు తిన్నది వీడే ఈ మీద పడ్డ సార్లు అట్టాగే ఉన్నాయా ఠాగూర్ సినిమాలో మెగా స్టార్ వీడు చేయి చేశాడు అయ్యయ్యో పిండి ఒకటి కట్టించుకున్నావా దెబ్బలు తిన్న వాళ్ళందరూ కుమ్మకాయ చేయండి సార్ దెబ్బలు తిండమే కదా చూసావు దెబ్బలు కొట్టం చూడదుగా ఎందుకు రా మావాడిని కొట్టావు ఆయనే కాదు రా నిన్ను తొందరపడి తప్పు చేసావు కదరా వాడు ఊరికి అరుస్తున్నారంతే ఎవరు కొట్టడం లేదు నేను వస్తాను రా ఏంటి రా 
కారణం <laughs> ఓ నలుగురు పంపించే కాస్త ఉతకమని చెప్పవాయా అది కూడా ప్రయత్నం చూశాను సార్ తగ్గనంటున్నాడు అయితే ఇప్పుడు నన్నేం చేయమంటావు దెబ్బకు వెయ్యి ఇప్పిస్తాను ఆరు మాసాలు జైల్లో పెట్టే యాభై వేల రూపాయలు ఇప్పిస్తాను అవన్నీ కోర్టు చేయాల్సిన పనులయ్యా సరే నువ్వు కంప్లైంట్ రాసి రెడీగా ఉంది మేనేజరు గుండి కనపడడం లేదు గుండి కనపడడం లేదంటే కుదరదయ్యా ఇంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న జ్యోతిక దగ్గర తప్పుగా ప్రవర్తించడానికి కంప్లైంట్ రాసి జ్యోతి చేసి అందుకు పెట్టించుకుంటా సార్ సార్ ఇది ఓవర్ అనిపిస్తుంది స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుందయ్యా పర్లేదులే స్టేషన్ కి వచ్చే ఇదిగో ఈ మెరపట ఈ కొరకు బాల ఎక్కడ ఏమిటి విషయం బాల ఎక్కడ యా నేను వెతుకుంటూ పోలీస్ స్టేషన్ కి వచ్చాను అంటే ఇక్కడ తిరిగి కూర్చుంటి అయ్యా అయ్యా విషయం ఏంటో చెప్పండి యా అయ్యా సార్ 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 దూరి నేను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు రేపు చేయబోయాడు అని నువ్వు నాశనం అయిపోతావు ఇంకొక మాట మాట్లాడే కోపం వస్తుందా మీరు చేసేది ఏమైనా న్యాయంగా ఉందా నేను యోగ్యుడిని కాదయ్యా రాడ్డే ఒప్పుకుంటాను చేతిలో డబ్బు లేనప్పుడు ట్రైన్ లోను బస్సు లోను టికెట్ లేకుండా వెళ్ళాను ఎవరు చిన్న చిత్తుగా దొంగతనాలు చేశాను ధర్నా చేయమంటే పశ్చాత్తాలు పగలు కొట్టాను అవన్నీ వేరు సార్ కానీ అమ్మాయి ఋషులని యోగ్యుడి సార్ 
నువ్వు కావాలంటే ఓపెన్ చేయి చదువుగా మేడం నీకు తీసుకురా నా మోహన్ చూసి చెప్పని చెప్పు నా మోహన్ చూసి చెప్పని చెప్పు సార్ పుట్టిదే అంత అపత్వం నమ్ము సార్ ఏంటో నేను నమ్మేదే ఆవిడ ఇచ్చిన కంప్లైంట్ ఇటు పోయా ఇటు బాలయ్య నన్ను రేప్ చేయడానికి ప్రయత్నించాడు అట్టగా రాసిందా సార్ అవును జ్యోతిక జ్యోతిక ఇప్పుడేమంటావు ఇంటికొచ్చేస్తున్నారు ఇలా అస్తమానం వచ్చేస్తుంటే డబ్బు పెట్టే ప్రొడ్యూసర్ నేను ఏం సమాధానం చెప్పాలి అసలే కాల్ షీట్ లో చస్తున్నాను పీస్ ఆఫ్ మైండ్ లేదంటే నేను వర్క్ చేయలేను ఆ అందుకే మేడం వాడిని బొకలో దోయించాను చూడు కృష్ణమూర్తి నువ్వు చేసిన పని వెరీ బ్యాడ్ మేడం ఇండస్ట్రీలో మీరు ఈ రోజు నంబర్ 1 హీరోయిన్ ఆ విషయం మీకు తెలుసా ప్రామిస్ yes నేను చెప్పేది వింటానా వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ పదమూడు వరకు యాక్టింగ్ మీద తప్ప మీ ధ్యాస మరో దాని మీద ఉండకూడదు నేను ఏం చెప్పినా అది మీ మంచి కోసమే మీకు నమ్మకం లేకపోతే మీ అక్కయ్య నగ్మాగానండి హలో నగ్మతో మేడం బయలుదేరండి రామానాయుడు స్టూడియోస్ లో లారెన్స్ బైటింగ్ మీరు అక్కడికి వెళ్లకుంటే సాంగ్ షూటింగ్ ఆగిపోతుంది మేడం హలో సూపర్ గుడ్ ఫిల్మ్ సార్ సార్ మేడం గారు ఊటి నుంచి ఇంకా రాలేదు సార్ అలాగే తెలిస్తే అబద్ధాలు సత్యహరిచంద్ర తమ్ముడేమో ఒక దేవలోక రాణి భూమి పైకి నిండు పొన్నమై వాళ్ళే తన మాట మంత్రమే పాటే మధుర ఒక దేవలోక రాణి భూమి పైకి నిండు పొన్నమై వాళ్ళే తన మాట మంత్రమే పాటే మధురమి తోటి తారలే తోచే తన ముసి ముసి
బాలయ్య బాలయ్య ఎలా ఉన్నావురా పదరా ఇంటికి వెళ్దాం నేను చూడాలని అది చచ్చిపోతుందిరా నేను ఇంతగా అడుగుతుంటే సమాధానం చెప్పారా బాలయ్య ఏమైందిరా మాట్లాడవే నిన్నేరా రే బాలయ్య గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఎవరు సార్ మీరు అంత అర్జెంటుగా తెలుసుకోవాలా పరా ఏదో అడిగా చెప్పచ్చుగా నేనే హీరోని అయితే నేను వగల రాణి కొగకు కాడను నేను వీడు కుదిరెను జోడు కుదిరెను మేడ దిగిరావే వగల రాణి కొగకు కాడను ఏంటి సార్ నిజంగానే బాగుతున్నాడు సీన్ పండడం నీకు ఇష్టం లేదా డైరెక్టర్ గారు నా కూతురు ఇలాంటి యాక్షన్ సీన్స్ ఎరగదీస్తుంది అనుకోండి అవునా గుడ్ షాట్ సార్ సార్ వన్ మోర్ తీసుకుని ఎందుకే వన్ మోర్ సేఫ్టీ సార్ ఎవరి సేఫ్టీ కోసం మాస్టర్ జీపు నేనకి రమ్మని చెప్పండి మూర్తి జీపు రమ్మను జీపుని రమ్మను అంటున్నారు కనుచూపు మేరలో ఎక్కడా కనపడడం లేదే సార్ ఏంటయ్య ఆ దెబ్బలు నువ్వును నన్ను ఒకటి కొట్టి పారేసి నా చొక్కా పెట్టి వేసుకెళ్ళిపోయాడు సార్ మరి అయితే జ్యోతిగా నువ్వు కిడ్నాప్ చేసుకెళ్ళలేదా ఉందండయ్యా <laughs> 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 హలో సార్ వచ్చేస్తున్నా సార్ ఫైవ్ మినిట్స్ లో అక్కడ ఉంటాం ఇది కనుక పేలింది అనుకో పీస్ పీస్ అయిపోతాం చూసేరా కొత్తలో కొడతాం అరిచేబో పర్మనెంట్ గా అతికిస్తాను అరవకు అలా అడుకు చూడు బాగా చూడు పోలీస్ స్టేషన్ లో ఒక్కడు కూడా ఒళ్ళు దాచుకోలేదు ఎంత మంది అయితే ఉన్నారో అంత మంది నా బాడీతో కబాడీ ఆడుకున్నారు నేను రేపు చేయబోయినా అనలేదు కానీ రాసవుగా జ్యోతి కా సంతకం కూడా పెట్టావు అవును చిన్న బొప్పి నోట్లో ఎలా కొరగడం తెలీదంట 
సరే నాన్న ఎదురు కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు ఏం చదువు నువ్వైనా ఒక రూపాయి ఖర్చు పెట్టి పోలీస్ స్టేషన్ ఫోన్ చేసి పాపం వీడు అమ్మాయి కూడా వదిలేండి అని చెప్పచ్చుగా ఒక్క రోజు రెండు రోజుల మూడు నెలలు రొప్పాడు చేశారు తెలుసుగా రే ఈ రాజు జైలుకు పోతే లోపల ఉన్నాడందరూ నా కాళ్ళు పట్టుకుంటున్నారా ఏంటా మతలబ్బు అడిగితే రేపు చేసి వచ్చిన అందరూ స్వామీజీలట చేసేసావుగా ఇంకేం చేస్తావు జ్యోతిక ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి మారిపోయింది బాల ఏం చేయబోతున్నాడు అని అడుగు నాకే తెలీదు ఇక మీద ఆలోచించాలి రేపు మాత్రం చేయలే భయపడి చావకో రేయ్ చూసేవరా ఎందుకొద్దు ఏదైనా కలిపాను అనుకుంటావా చాలా బాగుంది తాగు మనిషి మీద నమ్మకం ఉండాలి ఎందుకంటే వారం రోజులు ఇక్కడే ఉండబోతున్నావు చాడో కొడదు తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించకూడదు ఈ రెండింటిలో ఏ ఒక్కటి జరిగినా ఏ రోజు అన్నది డెబ్బై రోజులు అవుతుంది నువ్వేడిస్తే మాకు ఏడుపొస్తుంది మనం ఎవరింట్లో ఉన్నామో చెప్పలా ఎవరింట్లో అటు చూడు ఎంతమంది పోలీసులు వచ్చిన ఈ పోకి రాని ఎవరు కనిపెట్టలేరు అనుకోకూడదు <laughs> అయ్యయ్యో పత్రికా విలేఖర్లే ఇలాంటి అడ్డదిట్టమైన ప్రశ్నలు వేస్తారు అనుకుంటే ఇప్పుడు పోలీసులు కూడా ఇలా తయారయ్యారేమిటి ఏమిట్రాయిది కృష్ణమూర్తి అమ్మగారు డౌట్ క్లారిఫైయింగ్ సార్ మార్కెట్ ఉన్న హీరోయిన్ చూస్తే ఎవరికైనా కడుపు మంటే అందులోనూ నా కూతురు నంబర్ 1 సో సౌత్ ఇండియాలో ఏ ప్రాబ్లమ్ లేదు ముంబైలో దావూది బ్రహ్మ తో ఇంతకు ముందు మీకు ఏమైనా లావాదేవీలు ఉండేవా ఏమిటి పోలీసు నాలుగు మీద నరవ లేకుండా మాట్లాడుతున్నాడు గెట్ అవుట్ చెప్పరా కృష్ణమూర్తి మరి నీ కూతురు ఏమైనా టూర్కి వెళ్ళింది అనుకుంటున్నావా ఎలా కనిపెడతాం మేము దొంగతనం చేయడానికి ఇద్దరు ఇంట్లో దూరేరు అన్నారు కానీ ఏమి దొంగలించలేదు వాళ్ళ పట్టు బొక్కలో పెట్టాం అయినా ఇంకా మీ అమ్మాయి భయపడుతుందని వాడి మీద రేపు కేసు పెట్టి మూడు నెలలు శిక్ష వేయించాం ఇప్పుడు కొత్తగా చేయబోయేది ఏం లేదు ఆ ఇద్దరినే పట్టుకుని మళ్ళీ జైల్లో పెడతాం సార్ 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 కొంచెం నమ్మాయా మీ అమ్మగారికి ఏ క్రూ లేకుండా కనిపెట్టాను నేను ఏమైనా జేమ్స్ బాండ్ అసలే అమ్మగారు దిగాలు పడిపోయారు ఈ పరిస్థితుల్లో మేడం కానీ కనిపెట్టండి రెండు లక్షలు ఇప్పిస్తాను ఇంకో యాభై వేసి రెండున్నరగా ఏర్పాటు చేయండి మీరు వెళ్ళి వెయిట్ చేయండి అసలు వాడు ఏమంటున్నాడు కృష్ణమూర్తి అమ్మగారు వీడు దారుణమైన మనిషి మేడం గారు ఎవరితో లేచిపోయారని చెప్పి మార్కెట్ పాడు చేయాలంటే వీడి ప్లాన్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటాడు పది లక్షలు అడుగుతున్నాడే ఒప్పుకుంటానా ఏడన్నాను ఇస్తావా ఐదు కాయం చేద్దాం అంతకు మించి తగ్గదట సరే ఇవ్వు డబ్బు పోతే పోయింది నా పాపని మాత్రం కనిపెట్టాలని చెప్పు అమ్మగారు ఆ దేవుణ్ణి నమ్మండి అదే విధంగా నన్ను నమ్మండి రోజు తిరగకుండా మేడం కానీ షూటింగ్ పంపించే పూచి నాది కృష్ణమూర్తి నువ్వు మేనేజర్ మాత్రమే కాదు నా బిడ్డ లాంటి వాడివి కృష్ణమూర్తి పోలీసుకి రెండు ఈ బిడ్డకి మూడు ఓకే మన ఆంధ్ర దేశాన ఆడవానికి రక్షణ లేకున్నదేమిట్రా గొడవ అదేదో మీరే అడగండి సార్ పేరుకేదో ఒక రోజు ఉపవాసం ఉండరా అంటే చచ్చే వరకు అన్నం ఉంటాను పట్టు పడుతున్నాడు సార్ రే బాలయ్య బాలయ్య 
ఎక్కడో విన్న గొంతులా ఉందే ఉండదు మరి ఏడుపేదాడు పాపం అమాయకు రాదు సార్ తను నోట్లో వేరు పెట్టినా కొరకడం తెలియదు సార్ నిద్రపోయేటప్పుడు కూడా బొమ్మని పక్క నుంచి నిద్రపోతుంది సార్ ఏడుస్తున్నావరా నేను మాత్రం ఏడుస్తున్నానా ఈ రాష్ట్రం ఏడుస్తాడు సార్ సార్ స్పెషల్ పోలీసు నియమించే కనిపెట్టండి సార్ లేదా సీబీఐ గారు మార్చేయండి సార్ తను లేకపోతే నేను ప్రాణాలతో ఉండను సార్ మా బాలయ్యని కాపాడండి అయ్యా వీరికి ఇప్పుడు ఏమైందని కాపాడమన్నా ఫస్ట్ నుండి తస్తానంటున్నాడయ్యా ఎవడో చచ్చినట్టు ఎందుకు రా ఈ రాగాలో అయ్యా మీ మాట వింటాడయ్యా ఈ జ్యూస్ వాడికిచ్చి నిరాహార దీక్ష ఆపండి అయ్యా రే బాలయ్య అభిమాన సోదరులారా అయ్య గారు ఎంతో బాధపడుతున్నారు కనుక ఇన్స్పెక్టర్ గారు అడిగారు కనుక ఈ బాలయ్య నీరాహార దీక్ష నిర్మించుకుంటున్నాడు పది నిమిషాల్లో ఈ పందిరి పికేసి మీరు అందరూ వెళ్ళిపోవాలి చూడండి పొద్దు నుంచి మేము కూడా మీకోసం భోజనం చేయకుండా నిరాహార దీక్ష చేసాం ఇది మనకు ఏడుపోతే నీ కోసం బిర్యానీ తెచ్చా వచ్చి తిను ఏడవడానికి బాగా శక్తి వస్తుంది ఎక్కడికి వెళ్తున్నా సరే నీళ్ళు తాగు నీ పట్టి చేయడం ముక్కలు ముక్కలు అయిపోతావా కదా నిజంగా అంటే సచ్చు తెలుసు <laughs> 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 నా గురించి నువ్వు తక్కువ అంచనా వేసావు తీరా ఇదిగా నీ పేస్ట్ బ్రష్ నువ్వు సగం రుద్దుకున్న సోపు బాత్రూమ్ లో వేసుకునే సెప్పులు నీకు నచ్చిన బొమ్మ గబ్బు కొట్టే దువ్వాలు ఇదిగా నీకు నచ్చిన ఏంజల్ డ్రెస్ వేసుకో ఎలా ఉంటావు మేమగారు ఇచ్చి పంపించారు నా కూతురు జాగ్రత్తగా చూసుకోమని పోలీసులు పొరుగు రెల్లి ప్లేట్ కొడుగుదాం డబ్బులు ఇస్తారని చెప్పాను 
ఇక్కడ ఓసిగా కడుగుతున్నావు కొంత పిసికెత్తాను కదా పాప ఇది బాత్రూమ్ లో తానం చేస్తుంది త్వరగా రమ్మని పిలు ఓకే జో చెప్పు తెగుద్ది అదంటే నాకు బొత్తిగా నచ్చట్లేదు బాలయ్య ఏరా మరియాద కూడా మాట్లాడుతుంది ఎవర్ని నువ్వే ఇల్లు తెలుస్తది ఉండు అసలు నా సంగతి ఏంటి వాళ్ళు తెలు చేస్తాను బాబా ఎక్స్క్యూస్ మీ యా బాలయ్య స్పీకింగ్ వాట్ డూయింగ్ ఇన్సైడ్ నథింగ్ నథింగ్ కరగని సేపా అవును ఏ
చేతిలోన ఉన్న బిడ్డ ముక్కి మోగి వేడుకుంటే ఇంటి బయట విడిచి పెడుతుమా బిడ్డు వేసి ఫుడ్ పెట్టి బయట చాటు ముద్దు లెట్టి పెట్టమా ఆజ్ఞనే మీరితే పళ్ళనే కట్టితే నిన్ను వదిలిపెట్టి మేము పోదుమా చెప్పండి <laughs> పాట బాగుంది టీవీ పెట్టడా నేను పెట్టను ఇప్పుడు పెడతారా లేదా ఏంట్రా బెదిరిస్తున్నా పెట్టు పోరా ఏంటి ఓవరా మాట్లాడుతున్నా అసలు నేను ఎవరో నీకు తెలీదు ఎవరా నువ్వు సిమ్రాన్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అందరూ సినిమా కదా మూడు గంటల సేపు చదువుతారు నేను సిమ్రాన్ పోస్ట్ అనే మూడు గంటల సేపు చదువుతాను ఏంటి అట్ట చదువుతున్నా సిమ్రాన్ మా మెగాస్టార్తో ఆట కావాలా పాట కావాలా కాదు ఒక సెంటర్ లో ఫ్లాట్ కావాలని నాలుగు ఏళ్ళ క్రితం తుమ్ము దులిపేసింది నువ్వు ఓన్నా ఎందుకు పని కొత్త అట్ట ఒకసారి నడు మరో ముఖ్య విషయం తెలుసా అమ్మడు నువ్వు ఓవర్ యాక్టింగ్ చేస్తావంట అందరూ అనుకుంటున్నారు ఎందుకు నా పాప ఏడుస్తోంది చెప్పలేదురా బయట అనుకుంటున్నారని చెప్పాను నీ గురించి నాకు తెలుసురా బయట మాట్లాడుకున్న విషయం ఏదైనా నువ్వు కరెక్ట్ గా చెప్పావు బయట ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారా అదేం లేదు జ్యోతిక నువ్వు తీసుకున్న డబ్బు కంటే ఎక్కువగా యాక్ట్ చేస్తా ఉంటాను నేనన్నది ఎంతో బెటర్ సార్ మీ ఫ్లాట్ లో చూసారా టీవీ రన్నింగ్ లో ఉంది ఫ్యాన్ రన్నింగ్ లో ఉంది అందుకే సార్ మీకు కరెక్ట్ పెట్టు కూడా రన్ అయిపోతుంది మీకు ఫోన్ చేయడానికి కారణం అదే సార్ మీరేమో కోపంలో కనపడం లేదా కాలం వేసిన ఇంట్లో టీవీ పాడుతుంది ఫ్యాన్ తిరుగుతుందని ఫోన్ చేస్తారా ఇదిగో తల ఉంది తీసుకోండి నా ఫ్లాట్ బాగా చూసుకోండి ఏమి సార్ ఇక మీద ఏం జరిగినా మీకు ఫోన్ చేసి చెప్పద్దు అంటారా సార్ చెప్పి చూడు కాల్ వేరు కొడతాను రాజు బాగా ఆకలిస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ అన్నాన్ని చూస్తే మొహం మొత్తూ అలాగే ఇంత డబ్బుని చూసిన తర్వాత డబ్బు మీద నాసే పోయింది రా కిడ్నాప్ చేయబడిందని తెలియగానే ఐఎమ్ ఫుల్లీ అప్సెట్ తనేమిటో తన వర్క్ ఏమిటో అన్నట్టు ఉంటుంది అలాంటి తను కిడ్నాప్ చేయబడ్డానికి కారణం ఏమిటో నేను ఊహించలేకున్నాను ఏమైనప్పటికీ ఇలాంటి సంఘటన జరగడం దురదృష్టం సంబంధిత అధికారులు జోక్యం చేసుకుని వెంటనే తన ఆచూకీ తెలుసుకోవాల్సిందిగా సవీనీయంగా వేడుకుంటున్నా చెప్తాను చెప్తాను జ్యోతిక కిడ్నాప్ సంబంధించి ఇంతవరకు ఎవరి దగ్గర నుంచి ఏ డిమాండ్ రాలేదు జ్యోతిక అందరికీ తెలిసినటువంటి ఒక ఫేమస్ హీరోయిన్ సో పబ్లిక్ కంట పడితే వెంటనే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ఫార్మ్ చేయమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం కిడ్నాపర్ కి సంబంధించి ఏ ఆధారం దొరకలేదా లేదు కానీ క్లూ ఇచ్చే వాళ్ళకి పది లక్షలు బహుమతి ఇస్తామని ప్రకటించాం తప్పకుండా దొరుకుతారు 
చేసింది తప్పు అందుకే మొహం చాటేసుకుంటోంది ఈ మెగా యాక్టింగ్ మా సిమ్రాన్ కూడా చేయలేదు ఈ యాక్టింగ్ అవార్డు ఇవ్వలేదు నేను తప్పకుండా నిరాహార దీక్ష ఉంటాను ఏంటి లోకైపోయానా ఎవరు నువ్వా ఎందుకు నేనే నేను అంతలా టార్చర్ పెట్టలేదుగా అంతా నటన కాబట్టి సరిపోయింది కానీ మేమంతా భయపడ్డాం తెలుసా అమ్మా జ్యోతిక నీ మీద నాకు ఏ కోపం లేదు తల్లి నువ్వు బయలుదేరు బయలుదేరి మీ ఇంటికి వెళ్ళిపో దానికి నువ్వెందుకు ఫీల్ అవుతావురా ముందు మనం ఇక్కడి నుంచి తప్పించుకుపోదాం బాలయ్య పోలీసులకు దొరికాం అనుకో మన కాదా అంతే సీత కొట్టి చంపి పారేస్తారు చంపితే చంపి వెళ్ళపో నాకు తెలిసి హీరోయిన్లు డైటింగ్ చేస్తారంటారు మీరు సుష్టిగా తింటున్నారా కొట్టిపుచ్చు దృష్టి పెడితే ఎందుకురా సర్లే అమ్మా తిను నువ్వురా వచ్చి మెక్కు ఏంటి నన్నే నిన్నే రా అబ్బా మనసు మారే లోపల నువ్వు వచ్చారా మేడం బాలయ్య ఆకట్ తొందరలేడు హలో మిస్టర్ బాలయ్య వచ్చి తినండి నువ్వు తినకపోతే నేను మానిస్తాను ఎందుకు రాడు నచ్చినట్టు వస్తాడు అంతేనా నేను చెప్పేగా నీకు నా మీద కోపం లేదని నువ్వే చెప్పావు అదే విధంగా నాకు నీ మీద ఎలాంటి ద్వేషం లేదు సరే సంతోష అనిపిస్తే మీరేం చేస్తారు అబ్బాయి అర్థం కాల అంతకు మించి సంతోషం అనిపిస్తే అయ్యో సంతోషం పట్టలేకుంటే ఇంకో కటింగ్ కొట్టి ఫ్లాట్ అయిపోతాం ఇంత నమ్మకు తెలిసింది మేడం 
మేము త్వరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఫోన్ చేసి పడుకుంటే మాకు టైం సరిలేదని అర్థం అదే మంది ఎక్కువైపోయి ఏ రోడ్డు మీద ప్లాట్ఫామ్ మీద దొల్లాం అనుకోండి మేము ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నామని అర్థం తెస్తాం <laughs> 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 కాలేదు <laughs> 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 జపాన్ వెళ్ళి మా వాళ్ళతో ముత్తు సినిమా నాలుగు సార్లు చూశాను మీ నాన్న ఫేవరెట్ హీరో ఇప్పుడు మీ నా సినిమాలు ఏం రావటం లేదు నేను జపాన్ వెళ్ళలేదు నువ్వు అందంగా ఉన్నావు సినిమాలో ట్రై మీన్ అలా పెద్ద హీరోయిన్ అవుతావు మల్టీ లాంగ్వేజ్ ఆర్టిస్ట్ అంట డాక్టర్ నాకు పెయిన్ కిల్లర్ మాత్రం ఇవ్వండి నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను జరగండి ఫార్టీ ఫిలిమ్స్ ఎవరికి తెలియలేదు అలా వైజాగ్ <laughs> ఏంటి మొత్తం ఊరంతా నీ సొంతమా అవును మరి ఏది కావాలన్నా ఎక్కడన్నా తీసేసుకుంటా మరైతే నన్ను కూడా అలాగే తీసుకొచ్చావరా నువ్వు కల్మిష లేని వాడివి ఇంకెప్పుడు నీకు అయిన వాళ్ళు లేరని చెప్పుకో ఇంటీ
మందేసుకున్నామని మాకు లోపల గాయాలైనా బయట గాయాలైనా ఏ కౌకు దెబ్బ అయినా సరే మనకి తెలిసి ఒకే ఒక మందు కోటరే నేను వెళ్ళి కొనుక్కొచ్చేత బాలయ్య బాలయ్య వీటితో సావాసం చేసావు ఇక నువ్వు లైఫ్ లో బాగుపడ ఇటువంటి ఫ్రెండ్ నీకు అవసరమా నాకున్నది ఒక్కడ ఫ్రెండ్ నన్ను ఎన్నిమా బుద్ధి లేదు రేపు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి నేనే మర్చిపోయాను ఇంత కరెక్ట్ గా మీకెలా గుర్తుంది మా పుట్టినరోజులు మాకు గుర్తుండవు మేడం మీ పుట్టినరోజులే మేము జరుపుకుంటూ ఉంటాం ఈ రాజు కేక్ కొని తెచ్చాడు వీర్రాజు నీకేం కావాలో అడుగు నాకు కావలసిన కూడు గుడ్డ బాలా ఇస్తున్నాడు వచ్చే వరకు ఆడితేనూ ఉండిపోవాలి నాకు చాలు మేడం మీ దగ్గర ఏమీ లేకున్నా ఇచ్చే మనసు మీది కానీ ఎంత ఉన్నా ఇవ్వడానికి మాకు మనసు రాదు నేను మీ రుణం తీర్చుకోవాలంటే జీవితాంతం మిమ్మల్ని మర్చిపోకూడదు అయ్యో ఏంటి మేడం పుట్టినరోజు నాడు కంట తడి ఎడుతున్నారు బాలయ్య నీలాంటి మంచి మనసుకి ఏ లోటు రాదు నిన్నొకటి అడగమంటావా ఇప్పుడు వద్దులే నేనే పనిచేశాను మీరు ఉన్నటువంటి కనపడకుండా పోతే 
దాని అర్థం ఏంటి మీ అందర్నీ పోలీస్ లో పట్టుడానికి వెళ్ళని అనుకున్నారా ఏంటి మూటా ముల్లే సర్దర్ అయిపోయిందా అనుకున్నా బాలయ్య ఈవిడ పెట్టిన హడావుడికి కడుపులో గుడగడ మంటుంది అందరికి వెళ్ళరా అలాగే అందరూ గుర్తు పెట్టుకొని నా బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేశారు నేను మరి మీకు గిఫ్ట్లు ఇవ్వొద్దా అందుకే నేనే స్వయంగా వెళ్లి తీసుకొచ్చాను వాటికి మరి డబ్బు ఇంకెక్కడిది బీరోలు ఉందిగా ఆరు నెలలు సాహసం చేస్తే ఆరు హీరో అవుతారంటారు నిజమే చాలండి మొత్తం ఊరంతా టమకే చేస్తారండి తీసేసావా ఇంట్లో ఒకటి కావాలరా వన్స్ మోర్ రా ఏంట్రా బాలయ్య దూరంగా ఉన్నావు దగ్గర అయిపో సిగ్గుపడక బాగా దగ్గరికి రా అది చెప్పుకుంటే మారి 
రోజులు గడిచే కొద్దీ నాకు భయం ఎక్కువ అవుతుంది నాకు ఎందుకు కిడ్నాప్ అడిమించడం ఎవరితోనూ లేచిపోయింటుంది కరెక్ట్ నేను అనుకున్నా మీరు చెప్పారు జ్యోతిక వాళ్ళ అమ్మగారి గురించి నాకు బాగా తెలుసు ఆవిడ్ని కంగారు పెడితేనే తప్ప నయ్యా పైసా పుట్టదు అదేం పెద్ద పని కాదు రేపు చూడు హలో ఎవరు మాట్లాడేది మీరు చెప్పేది నిజమా ఏమంటున్నారు సార్ ఒక నిమిషం ఉండండి అమ్మగారు మన మేడం గారిని జ్యోతిక కిడ్నాప్ చేయబడి కొద్ది రోజులే అవ్వగా ఇంతలో గుర్తు తెలియని ఒక యువతి శవం సముద్ర పొడ్డున లభ్యమైంది అది ఒకవేళ ప్రముఖ నటి జ్యోతిక అయ్యుంటుందా అన్న అనుమానం పోలీసు వారికి కలుగగా జ్యోతిక అమ్మగారు దాన్ని నివృత్తి చేసేందుకు మార్చూరికి వెళ్లడం జరిగింది అక్కడ మార్చురిలో శవం తమ కూతురిది కాదని ఆవిడ గొల్లుమని ఏడ్చిన దృశ్యం పలువురు హృదయాల్ని కదిలించింది చెప్పేది విను డ్రైవర్ కి కార్ ఇచ్చి జగదాంబ సెంటర్ కి పంపించు ఇప్పుడు ఇది సాధారణ విషయం కాదు పోలీసులకి పట్టుబడ్డారంటే ఆ పైన నేను అనుకున్నా మిమ్మల్ని కాపాడలేను నేను వెళ్ళిపోయాక మీరు వెళ్ళిపోండి నేను భద్రంగా ఇంటికి వెళ్ళి చేరాను అని మీరు ఫోన్ చేసేంత వరకు మేము ఇక్కడే ఉంటాం మీరు వెళ్ళి ఫోన్ చేయండి మేడం నిన్నే అమ్మాయిలా ఉన్నారని అడుగుతున్నాను ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఇక్కడ ఎందుకే అంత అర్జెంట్గా రమ్మన్నా జ్యోతిక ఎక్కడి నుంచో వాళ్ళ అమ్మకు ఫోన్ చేసింది అయ్యి బాబోయ్ ఇప్పుడు కనుక మనం కరెక్ట్ గా ప్లాన్ చేస్తే గుంజేయచ్చు లైఫ్ లో సెట్ అవ్వచ్చు ఏం చేయాలి అర్థం ఎలా చెప్పోయా కారు భీమ్లీ రోడ్ లోనే ఉండ నువ్వు ఈ ఒక్క రాత్రికి మాత్రం మనం జ్యోతికిని దాచాలి అది నేను చూసుకుంటా లేక ఇష్టమూర్తి చూడు దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏ రాదుగా నేను డిపార్ట్మెంట్ మనిషిని ఎందుకు భయపడుతున్నావు కంప్లైంట్ అంటూ ఇస్తే నేనే ఇవ్వాలి కేసు అంటూ వస్తే నువ్వే ఎన్క్వైరీ చేయాలి అప్పుడు నేను వాపస్ తీసుకుంటా నువ్వు కేసు కొట్టి పారేసే ఇదిగోండి అమ్మగారు ప్రసాదం తీసుకోండి మేడం గారు క్షేమంగా ఇంటికి తిరిగి రావాలని అచ్చనే చేయించాను థ్యాంక్స్ కృష్ణమూర్తి హలో నేను జ్యోతిక మేడం మేనేజర్ కృష్ణమూర్తినే ఒక నిమిషం ఉండండి అమ్మగారు మన కార్ ని మీరేమైనా భీమ్ పంపించాలా ఏమైంది కార్ మాత్రం రోడ్ సైడ్ ఆగుందట భగవంతుడా జ్యోతికి నేను వస్తాను కారు పంపించు అని చెప్పింది ఎంత పని చేస్తారు అమ్మగారు మీరు సార్ ఆ భీమ్లి పోలీస్ స్టేషన్ సార్ నేను చేస్తాను సార్ నేనే చేస్తాను సార్ ఏది నా దగ్గర దాచద్దన్నాను కదా హలో అవును నువ్వెవరు మాట్లాడేది ఏంటి యాభై లక్షల కృష్ణమూర్తి రాయ్ ఫోన్ పెట్టే నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావా మేడం జ్యోతిక మేడం నేను మీ మేనేజర్ కృష్ణమూర్తిని రాయ్ 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 ఫోన్ మేడం కి ఇవ్వరా ఇదిగో చూడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం నా చేతిలో ఉంది ఏ హలో 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 కట్ చేశాడు ఏమంటున్నాడు యాభై లక్షలు అడుగుతున్నాడు అది ఈ రోజు ఇవ్వాలట పొరపాటు ఏదైనా తప్పు జరిగిందంటే మేడం గారు ప్రాణాలతో ఉండాలని బెదిరిస్తున్నాడు అమ్మగారు పోలీసులకు చెప్తే మేడం గారికి ఏదైనా జరుగుతుందని నాకు భయంగా ఉంది పోలీసులకు చెప్పద్దు తను సంపాదించిందేగా ఇదంతా తనకి లేనప్పుడు ఇంకెవరికి అమ్మగారు ఏడవకండి నేను మీ బిడ్డ లాంటి వాడిని రే మేడం మళ్ళీ చాలా సేపు అయింది కదరా ఏటైందో తెలియలేదే 
मिक्रोफोन चले दे हाँ। ये सर सर रात्रि के मात्र में जावर की तेली पर वो चेक डबल स्टाम सर सर तभी मैनेजर और पुलिस इंस्पेक्टर जैसे इन पानी थैंक्स बालिया तू लाइक उठे चप्पे सुनता रहो हाँ मैं ऊर्ध्व टावर हाँ मेरे मुंडो कमिश्नर के फोन चाहिए नहीं हेलो ये वाले ज्योति का ना Let's go, let's go. 
అమ్మకి తోడుగా ఉన్న అందరికి నా ధన్యవాదాలు ఈ కిడ్నాప్ సంబంధించిన ఎన్నో వదంతులు వస్తున్నాయి వాటిని మీరు ప్లీజ్ ఇప్పుడేం అడగొద్దు తను చాలా టైర్డ్ గా ఉంది ఇంకో రెండు రోజుల్లో మిమ్మల్ని తప్పకుండా మీట్ అవుతుంది నమస్కారం పదమ్మా వాళ్ళని వదలమని చెప్పండి ఏంటి ఇక్కడ నిలబడ్డారు సార్ వెళ్ళండి పువ్వు నుంచి వెళ్ళిపోతాం సార్ వెళ్ళండి వెళ్ళిపోతాం సార్ మేడం వెళ్ళి రమ్మన్నారు సరే వెళ్ళండి తీసుకోండి చక్కని చుక్కని లేత నడుము వంపులో లేడీ లాగా నామదే సిక్కుకున్నదే